বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ আমাদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইতালি আওয়ামী লীগ মিলান লোম্বার্ডিয়ার উদ্যোগে মাদারীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান পাবিলুর রহমান শফিক খানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে বিস্তারিত থাকছে আমাদের মিলান প্রতিনিধি নাজমুল আহসান শামিমের রিপোর্টে গত 28 এপ্রিল 2013 মিলানের ডনবস কোডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মিলান লোম্বার্ডিয়ার উদ্যোগে মাদারীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সাবেক ছাত্রনেতা তরুণ মেধাবী রাজনীতিবিদ পাবিলুর রহমান শফিক খানকে ফুলেল সংবর্ধনা প্রদান করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মিলান লোম্বার্ডিয়ার সভাপতি শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে রফিকুল ইসলাম জামানের পরিচালনায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মিলান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল হান্নান বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা আকরাম হোসেন সৈয়দ জামান সম্রাট বাংলাদেশ সমিতি ভারেজের সাবেক সভাপতি নূর মোহাম্মদ মালিক ভারেজ আওয়ামী লীগের নেতা সিরাজুল ইসলাম শ্রমিক লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান হাওলাদার সহ সভাপতি সিরাজ খালাসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি হাজি শাহ আলম স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তোফায়ল আহমেদ তপু আনকোনা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম নূর হোসেন মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক কবির উদ্দিন আহমেদ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাউসার হাওলাদার ভারেস আওয়ামী লীগের সভাপতি রিপন মোল্লা সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ গাজী প্রমুখ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পাবিলুর রহমান শফিক খান তাকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য মিলান আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মাদারীপুরবাসীর জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বর্ণনা প্রদান করেন নাজমুল হাসান শামিম চ্যানেল আই মিলান ইতালি প্যারিসের বাঙালিদের সংগঠন যাদর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো বিশকে বরণ করে নিতে এক বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করে বিস্তারিত থাকছে আমাদের প্রতিনিধি এম এ হাসেমের একটি রিপোর্টে অঙ্গীকার দীপ্ত বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে স্লোগানকে সামনে রেখে যাদর বাংলাদেশ প্যারিস ফ্রান্সের উদ্যোগে বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে নতুন বছর চোদ্দশো বিশকে বরণ করতে বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করা হয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আরমানুজ্জামান আরমানের পরিচালনায় এবং সভাপতি তৌকির শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের সাবারে স্মরণকালের ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয় লাকুন্ন পার্কে বৈশাখের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ফিরোজ উদ্দিন এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হায়দার হোসাইন এম এ তাহের মিয়া মানিক খান নওয়াজ অনুষ্ঠানে বাঙালি মহিলারা পান্তাইলিস সহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় খাবার পরিবেশন করেন দ্বিতীয় পর্বে পুরুষ এবং মহিলাদের বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বৈশাখী উৎসবের যে আয়োজন করা হয়েছে সেখানে আসলে আমরা মহিলারা সহ পারিবারিকভাবে একটি সুন্দর দিন উদযাপন করতে পেরেছি বৈশাখী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেশীয় কালচারকে আরও সমৃদ্ধ আকারে সঠিকভাবে বাংলাদেশি ভাই বোনদের কাছে তুলে ধরা হয়তো বা একদিন এটা ব্যাপক আকারে সবার মধ্যে আরও প্রতিফলিত হবে এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন প্যারিসের স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এম এ হাসেম চ্যানেল আই প্যারিস ফ্রান্স আহালে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পতাকাবাহী সংগঠন আঞ্জুমানে আল ইসলা ইউকের ম্যানচেস্টার শাখা গঠন উপলক্ষে ম্যানচেস্টারে স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি তৈবুর রহমান শ্যামন জানান আঞ্জুমানে আল ইসলা নর্থ ওয়েস্ট ডিভিশনের সভাপতি মালনা ফখরুল হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মালনা খাউল হুদা খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলার কেন্দ্রীয় মজলিসের সুরার সদস্য এবং ফুলতলি কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হজরত আলামা নজমুদ্দিন চৌধুরী সাহেবজাদে ফুলতলি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাউল হাদিস লতিফিয়া নর্থ ওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমেদ চৌধুরী সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন হাফিজ তেলর হোসেন বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ সাজ্জাদ খান আলহাজ গোলাম মুস্তফা চৌধুরী এম বি আলহাজ সুরাবুর রহমান শাহজালান মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ আলাউদ্দিন জি এম বি এর চেয়ারম্যান মইনুল আমিন বুলবুল আলহাজ রহিস আলী ব্রাডফোর্ড বায়তুল আমান জামে মসজিদের খতিব মালানা আব্দুল মতিন আঞ্জুমানে আল ইসলা ওলহাম শাখার সভাপতি হাফিজ আসকি মিয়া প্রমুখ সভা শেষে আলহাজ সদরুল আমিনকে সভাপতি ও মালানা আব্দুল কুদ্দুসকে সাধারণ সম্পাদক করে সতেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় যুক্তরাজ্য বিএনপি হল শাখার কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা হলের স্থানীয় একটি রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ওলহাম প্রতিনিধি মদুদ আহমেদ জানান সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলতকান শাহ নেওয়াজ কমিটি ব্যক্তিত্ব ইউসুফ আলী খানের সভাপতিত্বে এবং সালে 
এবং সালাহ উদ্দিন সুহেলের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুসাহিদ হোসেন বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজান আবু হাসনাত কয়েস মুজিবুর রহমান মুজিব ইসাক আহমেদ শাহ মোবাসির আলী সাইফুর রহমান বাবুল আবু সিদ্দিক কাসেম গোলাম রাব্বি প্রমুখ সভা থেকে উপস্থিত বক্তারা তাদের বক্তব্যে আগামী সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পূর্ণ বহালের দাবি জানান বিয়ানীবাজারে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় প্রায় চার শত জন কৃষককে বিনামূল্যে বীজ সার ও নগদ টাকা প্রদান করা হয়েছে এ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিপুল সংখ্যক কৃষক উৎসাহ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং সরকারের দেওয়া কৃষি উপকরণ সামগ্রী গ্রহণ করেন বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান রুমা চক্রবর্তী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি আব্দুল হাসিব মনিয়া সহসভাপতি আব্দুল আহাদ কলামিয়া সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান খান লাউতা ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ জলিল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবুল মনসুর আরজাদ কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন প্রমুখ প্রধান অতিথি এ সময় তার বক্তব্যে বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নয়নে যথেষ্ট আন্তরিক বলে অভিহিত করে এলাকার অনাবাদী পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসার জন্য উপস্থিত কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান ম্যানচেস্টারের প্রবীণ মুরব্বি বিশিষ্ট সমাজসেবক কমিটি ব্যক্তিত্ব ম্যানচেস্টারের ডিসবারি নিবাসী আলহাজ খন্দকার মোহাম্মদ সাত্তার উদ্দিন গতকাল ম্যানচেস্টারের রয়্যাল ইনফার্মারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহে ওয়ান্নালিল্লাহে রাজিয়ন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল নব্বই বছর তার গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার বনগাঁও গ্রামে মরহমের নামাজের জানাজা আগামীকাল বাদ জোহর ম্যানচেস্টার শাহজালান মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে মরহমের পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া চাওয়া হয়েছে এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো লন্ডন মুসলিম সেন্টার পরিদর্শন করলেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার স্যার বার্নার্ড হোগান ইয়াফুর শাহানোর মতিন প্যানেলের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের মূলধারার ব্যবসায় যাত্রা শুরু করল বাঙালি মালিকানাধীন ইউকে ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রি এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ